அன்பிற்குரிய மாணவர் சொல்வங்களே நாம இன்னைக்கு கியூபிக் க்ளோஸ் பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஃபேஸ் சென்டர்டு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இதோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிம்பிள் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதே நேரத்தில் பாடி சென்டர்டு கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரெண்டுக்குமே பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அந்த எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் என்ன சொல்லுது டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை ஸ்பியர்ஸ் இந்த யூனிட் செல் ஒரு யூனிட் செல்ல இருக்கிற ஸ்பியர்ஸ் ஸ்பியர்ஸோட மொத்த வால்யூம் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் அந்த யூனிட் செல்லோட மொத்த வால்யூம் ஸோ இந்த யூனிட் செல்லோட மொத்த வால்யூம்ங்கும் பொழுது ஒரு கியூப் ரைட்டா ஒரு யூனிட் செல்னா என்னது ஒரு கியூப் அதோட மொத்த வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட் ஸோ லென்த் வந்து என்னது எஜ் லென்த் எஜ் லென்த் வந்து இதுல வந்து ஏ ரைட்டா இந்த ஏங்கிறது என்ன எதை குறிக்குது அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு எஜ்ல இருக்கிற இன்னொரு ஆட்டம் இங்க இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு எஜ்ல இருக்கிற இன்னொரு ஆட்டம் ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்க இன்டர் ஆட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது இந்த ஏ குறிக்குது ஸோ இந்த லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட் அப்படிங்கும் பொழுது என்னது ஒரு கியூப்ல எல்லாமே ஒரே லென்த்ல தான் இருக்கும் எல்லா எல்லா ஆட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸும் ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ இன்டர் ஆட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட் பொழுது வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் வந்து என்னது ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கியூப்னு வந்துடும் ஸோ மேலே இருக்கிறது என்னது டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை ஸ்பியர்ஸ் வித் யூனிட் செல் மொத்தம் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்கு ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் ரைட்டா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடும் டோட்டல் வால்யூம் கிடச்சிடும் ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் மொத்தம் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்கு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடச்சிடும் டோட்டல் வால்யூம் அந்த ஸ்பியரில் அந்த யூனிட் செல் இருக்கிற எல்லா ஸ்பியரோட டோட்டல் வால்யூம் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது என்னது ஃபார்மில் என்னது ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதுதான் வந்து என்னது ஃபார்முலா இந்த ஆறுங்கிறது என்னது அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஃபேஸ் சென்டர்டு கியூபிக் செல் இருக்கிற ஒரு ஸ்பியரோட ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் என்னது இந்த கேல்குலேஷனில் வருது ஸோ இந்த ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன் ட்ராங்கிள் ஏபிசிங்கிறாங்க ஏங்கிறது என்னது இந்த எஜ் தான் என்னது ஏ இந்த எஜ் வந்து சி ஸோ ஏபிசிங்கும் பொழுது இந்த தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஏ இது வந்து பி இது வந்து மொத்தமாக சி ரைட் ஸோ இது வந்து ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் பித்தகோரஸ் தேரத்தை அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ ஹைபார்ட்னியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எல்லாமே சொல்லி பண்ணாச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஏசி ஸ்கொயருங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்கொயர் ரூட் இந்த சைடு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏபிங்கிறது என்னது ஏபி எஜ் லென்த் பிசியும் எஜ் லென்த்து தான் ஸோ ஏ தான் என்னது லென்த்து ஸோ ஏ ஏபி ஸ்கொயருங்கும் பொழுது ஏ ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு பிசி ஸ்கொயருங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் டு டூ ஏ ஸ்கொயர் மொத்தமாக ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயரை வந்து ஏவாக மாற்றிட்டோம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஏன்னு வந்துருச்சு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஏசிங்கிறதோட இது வந்து என்னது ஸ்கொயர் ரூட் டைம்ஸ் ஏ ஏங்கிறது எஜ் லென்த்து இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணால் இந்த ஏசியோட லென்த் கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ரைட் ஃப்ரம் த ஃபிகர் ஏசி வந்து ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏசி வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆறுங்கிறாங்க எப்படி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆர் இந்த எஜ்ஜில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பீரோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஃபேஸ் சென்டர்டாக இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற இந்த ஸ்பீரோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இருக்கும் ஸோ ஆர் இந்த சைடு இன்னொரு ஆர் மொத்தமாக ஹோல் ஸ்பியர் இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னது டயமீட்டர்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ டயமீட்டர் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆர் ரைட் இந்த இது வந்து டூ டைம்ஸ் ஆர் இன்னொரு எஜ்ஜில் இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பீர் வந்து என்னது ஆர் அதோட ரேடியஸ் ஆர் ஸோ இப்போ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஆர் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் இன்னொரு ஆர் வந்து என்னது த்ரீ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் ஆர் இப்போ ஏசி என்னது டயக்னாலாம் அந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது ஃபோர் ஆர் டைம்ஸ் இருக்கு ஃபோர் இன் டூ ரேடியஸ் டைம்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஏசி வந்து ஃபோர் ஆர் அப்போ ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த இடத்துல ஏசி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் டூ ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்
ரைட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே எழுதியாச்சு மேலே டூ ரூட் டூ ஏ க்யூ கிடச்சிருச்சா ஸோ இப்போ எப்படி மறுபடியும் கேன்சல் ஆகுதுன்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் சார் எயிட் வந்துடும் கீழே சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது எயிட் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆகும்பொழுது கீழே எயிட் வரும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் சார் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கீழே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு ரைட் அப்போ மேலே இருக்கிறது என்னது ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஏ க்யூப் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை வந்துருச்சு ஸ்கொயர் ரூட் டூ பை ஏ க்யூப் இந்த பை கீழே வந்துருச்சு ஸ்கொயர் ரூட் டூ பை ஏ க்யூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ மொத்தமாக ஒரு ஃபேஸ் சென்டர்டு க்யூபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நான் ஸ்பியர்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக்ஸ் போன டாப்பிக்லேயே பார்த்துருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்கும்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அதை என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ஸ்பியரோட வால்யூம் இவ்வளோ அப்போ நாலு ஸ்பியர் இருந்தால் இன்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு கீழே கேன்சல் ஆகுது ஒன் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் டூ பை ஏ க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியில் மேலே வால்யூம் ஆஃப் ஆல் த ஸ்பியர்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன கிடைக்கும் இந்த ஏ க்யூப் ஏ க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் டூ பை டிவைட் பை சிக்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இன்டு பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது செவன்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபேஸ் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் செல் இஸ் வந்து செவன்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் நல்ல எல்லா நல்லா என்ன ஆயிடுச்சு நல்லா பேக்கிங் ஆயிருக்கு செவன்டி ஃபோர் பெர்சன்ட் இப்போ நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு மீதிக்குள்ளே வாய்டு இருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபேஸ் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் செல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 